वेरी गुड इवनिंग माई डियर एस्पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल टू अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस दिस इज नाजिया रुखसार और जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे आज की इंग्लिश की क्लास में मैंने लिया हुआ है वो कैबुलरी लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा भी था जब मैंने सिनाने में एंड किया था मैंने कहा भी था आपको कि नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊँगी बहुत ही यूजफुल बहुत ही प्रोडक्टिव और जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने लिखा भी हुआ है मस्ट वॉच वो कैबलरी सेशन तो आप ज़रूर से वीडियो को शुरू से एंड तक देखें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें इस वीडियो को बिकॉज इसमें मैंने जो भी वर्ड्स आप लोगों के लिए लिए हैं बहुत ही यूजफुल हैं आप लोगों के बहुत ही काम आएंगे आपके वर्ड पावर को डेवलप करेंगे बिकॉज एज यू ऑल नो अगर आप लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं देन आपको वो पढ़ना ही होता है हालांकि मैंने अपने जो इंग्लिश के सेशंस आप लोगों को करवाए हैं एक सीक्वेंस में करवाया था मैंने ग्रामर पार्ट पहले कवर किया था और मैंने सोच रखा ही था कि वो कैबुलरी मैं एंड में कराऊंगी जब काफ़ी कुछ हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट एंड हो चुका होगा तो वो कैबुलरी हम लास्ट कर, में करेंगे बिकॉज वो कैबुलरी इज़ समथिंग ना जो लिमिटेड नहीं होता है वैसे हमको लिमिट करना ही होगा वरना हमारी क्लासेस एंड नहीं हो पाएगी वो कैबुलरी इज़ बेसिकली लिमिटलेस आप कितने भी वर्ड्स पढ़ लें वो कम ही होगा तो बेसिकली वो कैबलरी वर्ड पावर आप लोगों के लिए आपके कम्युनिकेशन स्किल आपके बेसिकली स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग आपका कॉम्प्रीहेंशन है आपका डेली कॉन्वर्सेशन है कुछ भी है सारी चीज़ों में आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है इसके लिए मुझे आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत नहीं है तो बेसिकली uh, हम देखते हैं वो कैबलरी सेशन में मैंने क्या लिया हुआ है मैं वो कैबलरी के आप लोगों के लिए कुछ फाइव टू सिक्स हो सकता है सेवन टू एट सेशंस भी हो जाए करवाऊंगी बिकॉज जैसे कि मैंने कहा कि वो कैबलरी का लिमिट नहीं है लेकिन एक लिमिट हमको करना होगा तो काफ़ी कुछ वर्ड्स तो मुझे कराने ही होंगे ठीक है तो कुछ एक कोशिश करूंगी सिक्स टू सेवन सेशंस लूँ आप लोगों के लिए वो के लिए और उसके बाद जब ये सेशंस एंड हो जाएंगे ना तो मैं आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल क्लासेस कुछ स्पेशल सेशन बनाऊंगी जिसमें मैं कुछ एक स्पेशल न्यूज़पेपर लाइक द हिंदू या फिर कुछ और बिजनेस एंड फिनेंशियल न्यूज़ में यूज़ होने वाले जो वेरी फ्रिक्वेंट वर्ड्स होते हैं उनका नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ बिकॉज ये यहाँ पे मैंने कुछ एक जनरल वो कैबलरी दी है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिया हुआ है तो ये आ, हो सकता है सिक्स टू सेवन सेशंस में कंप्लीट कर लूँ बट देन आफ्टर वो सफिशिएंट uh, नहीं है उसके बाद में कुछ स्पेशल क्लासेस वो कैबलरी में और लूँगी जो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम टाइम पे कॉम्प्रीहेंशन वगैरह में काफ़ी हेल्प मिलेगा तो विदाउट एनी फर्दर आई डू नाउ लेट्स बिगिन द क्लास हियर यू कैन सी ऑल द इम्पॉर्टेंट लिंक्स रिलेटेड टू आवर चैनल इनमें आप विजिट करें देखें और हमसे कनेक्टेड रहें सो लेट्स बिगिन द क्लास यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं मैंने एक टेबल फॉर्म में लिया हुआ है कुछ वर्ड्स लिए हुए हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिया हुआ है मैंने काफ़ी कुछ फिल्टर आउट करके लिया हुआ है बिकॉज अगर मैं एक एक वर्ड आप लोगों को कराती चलूंगी तो आप लोगों को लगेगा कि मैं आप लोगों को डिक्शनरी पढ़ा रही हूँ बट हम वैसा नहीं कर सकते बहुत ही कम्बर्सन हो जाएगा एंड दैट इज़ रियली प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल तो काफ़ी कुछ फिल्टर आउट करके मैंने वर्ड्स यहाँ पर लिए हुए हैं जो मुझे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगे सो लेट्स बिगिन और हम वन बाई वन देखते हैं कि मैंने यहाँ पर क्या लिया हुआ है तो सबसे पहले आप देखें मैंने लिया हुआ है वर्ड अबेट अबेट टू बिकम लेस एक्टिव लेस इंटेंस और लेस इन अमाउंट बेसिकली अबेट का मतलब होता है कम करना है ना किसी चीज के अमाउंट को कम करना या किसी चीज की इंटेंसिटी को कम करना या किसी चीज की एक्टिविटी को कम करना उसे थोड़ा लेस एक्टिव बनाना जिसे हम रिड्यूस करना बोल सकते हैं या फिर हम किसी पर्टिकुलर चीज को पूरी तरह से समाप्त कर दें या रिमूव कर दें या बेसिकली कम करना आप बोल सकते हैं तो अबेट करना मतलब रिड्यूस करना ओके okay. नाउ हियर यू कैन सी द नेक्स्ट इज एब्सट्रैक्ट कई बार मैंने इसको पढ़ाया हुआ है सिनोनिम एंटोनिम में भी ये वर्ड आया हुआ है तो जो एब्सट्रैक्ट होता है बेसिकली वो एग्जिस्ट करता है आपके माइंड में वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता है हम उसे अमूर्त कहते हैं भावात्मक कहते हैं बिकॉज वो भाव से रिलेटेड होता है बेसिकली फीलिंग्स और इमोशन से रिलेटेड होता है वो कुछ भी ऐसा चीज़ जो फिजिकल नहीं हो सक होता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जिस्टिंग प्योरली इन द माइंड नॉट रिप्रेजेंटिंग एक्चुअल रियलिटी तो यहाँ पे मैंने जो आप देख पा रहे हैं ना ये वाला जो कॉलम है जिसमें मैंने मीनिंग को बताया हुआ है तो काफ़ी मैंने यहाँ पे रिफाइंड वे में लिखा हुआ है आप लोगों के लिए आप लोग नोट डाउन करेंगे तो मैंने यहाँ पर काफ़ी रिफाइंड वर्ड्स में लिखा हुआ है लेकिन बिल्कुल ही रिफाइंड वर्ड्स में अगर आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूँगी तो शायद आप लोगों को उतनी अच्छे से समझ में ना आए इसलिए मैं आप लोगों को काफ़ी अलग 
इलेबोरेट करके और अपने वर्ड्स में सिंपलर टर्म्स में इजी और बेटर वे में और हिंदी में भी बता रही हूँ ताकि आप लोग इजीली ग्रास्प कर पाएं ये सारे वर्ड्स को और आप लोग इन वर्ड्स को पर्मानेंटली अपने माइंड में रिटेन कर पाए ओके नाउ नेक्स्ट यू कैन सी हियर इज अबिसमल अबिसमल का मतलब होता है बहुत ही गंदा बहुत ही बुरा एक्सट्रीमली बैड ठीक है यहाँ पे आप देख भी पा रहे हो एक्सट्रीमली बैड बेसिकली जिसे हम बहुत ऑफुल या टेरिबल कह सकते हैं तो कोई भी ऐसी चीज़ है कोई ऐसा सिचुएशन है एनीथिंग जो आपको बहुत बुरा लग रहा है देन यू कैन यूज दिस टर्म अबिसमल ठीक है और आप एक चीज़ और देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे कॉलम्स में क्या लिया हुआ है जो भी पर्टिकुलर वर्ड है वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच को बेसिकली बिलोंग करता है वो भी मैंने लिखा हुआ है जैसे जहाँ पे वी लिखा हुआ है तो आप प्लीज़ समझ जाए कि वर्ब है ठीक है जहाँ ए डी जे लिखा हुआ है वो एडजेक्टिव है ठीक है उसी तरह से एन लिखा हुआ है वो नाउन है तो जो भी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है वो उसके मीनिंग के सामने मेंशन किया हुआ है आप इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान दें तो हियर यहाँ पे अबिसमल जो है वो एडजेक्टिव है ओके क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है या नेगेटिव टाइप ऑफ क्वालिटी नाउ हियर यू कैन सी अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंगली का मतलब होता है बेसिकली जैसे हम लोग देर फोर कंसिक्वेंटली या हेंस जिसे हम हिंदी में तद अनुसार या परिणाम स्वरूप कॉन्सिक्वेंटली जिसे हम बोलते हैं जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं ना तो उसे हम बोलते हैं अकॉर्डिंगली जिसे आप इन अकॉर्डिंग्स विथ भी बोलते हो ठीक है नाउ नेक्स्ट यू कैन सी एक्विजिशन एक्विजिशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ गेनिंग अ स्किल अपोजिशन ऑफ समथिंग कोई स्किल को हासिल कर लेना या फिर किसी चीज को अपने आ, बोलते हैं ना अपने कब्जे में कर लेना एक तरह से एक्वायर कर लेना अपने पोजेशन में कर लेना जिसे आप अभिग्रहण भी कहते हैं तो आई रियली होप आपको एक्विजिशन का मतलब समझ में आया होगा अब आप यहाँ पे थोड़ा सा देखें अडेप्ट एंड अडेप्ट तो अडेप्ट मैंने आपको पहले पढ़ाया भी हुआ है और अडेप्ट जिसमें ए वॉवल यूज हुआ है वो आप लोग इस वर्ड से काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर भी हैं फिर भी मैं इन दोनों का एक कंपैरेटिव आप लोगों को मीनिंग बताती हूँ कंपेयर करके बताती हूँ आप लोग बहुत इजीली समझ पाएंगे तो ध्यान दें अडेप्ट में यूज़ हुआ है ए और अडेप्ट में यूज़ हुआ है ई उसके अलावा आप जब स्पेल करेंगे तो बाकी जो लेटर्स हैं वो सेम आएंगे बट मीनिंग पूरी तरह से अलग होता है अडेप्ट करना मतलब होता है टू मेक स्यूट अ न्यू पर्पज टू एकोमोडेट वन सेल्फ टू अ न्यू कंडीशन सेटिंग और सिचुएशन कहने का मतलब जो बहुत फ्लेक्सीबल होता है ना किसी भी तरह के चेंज्ड uh, एटमोसफियर में ढल जाता है उसे हम अडेप्ट करना कहते हैं अनुरूप हो जाना या फिर आप बोल सकते हो कि एक सामंजस्य से स्थापित कर लेना उसे हम अडेप्ट बोलते हैं अडेप्ट कर लेना ठीक है बट अब जब यहाँ पे अडेप्ट पढ़ोगे सिनोनिम में मैंने पढ़ाया भी था अडेप्ट का मतलब होता है बहुत ही स्किल्ड होना अपने आप में बहुत ही जीनियस होना प्रोफिशियंट होना ठीक है हैविंग नॉलेज और स्किल यूजुअली इन अ पर्टिकुलर एरिया किसी पर्टिकुलर एरिया किसी पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ज़्यादा स्किल्ड होना एक्सपीरियंस्ड होना प्रोफिशियंट होना ठीक है जिसे हम जीनियस भी बोलते हैं वर्चुअसो भी एक पर्टिकुलर वर्ड है इसके लिए हालांकि मैं आप लोगों को सिनोनिम नहीं पढ़ा रही हूँ अभी लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए जितना ज़्यादा टर्म्स यूज़ करूँगी तो उतना ज़्यादा आप अपने माइंड में एक कहीं ना कहीं एक वर्ड पावर ही डेवलप होगा तो मैं काफ़ी कुछ तर, तरह से एक वर्ड्स के पाँच छः तरह से मीनिंग आप लोगों के लिए बता रही हूँ सो दैट आप कुछ ना कुछ माइंड में रिटेन कर पाओ ठीक है नाउ हियर यू कैन सी वर्चुअसो मैंने आपको बोला एडेप्ट को ही बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा बेसिकली हिंदी में आप बोलोगे निपुण होता है या दक्ष होता है आप बोल सकते हैं तो आई रियली होप अडेप्ट और एडेप्ट आपको समझ में आएगा प्लीज़ इन दोनों में कन्फ्यूजन आप नहीं करेंगे डिफ्रेंशिएट करना सीखें ठीक है नाउ हियर यू कैन सी द नेक्स्ट वन इज एडवेंट एडवेंट मतलब होता है किसी चीज का आना आगमन बेसिकली अवतार अराइवल द अराइवल और क्रिएशन ऑफ समथिंग हिस्टोरिक बातें जब हम करते हैं ना खास करके तब हम एडवेंट वर्ड का ज्यादा यूज करते हैं तो आप जनरली भी इसका मतलब होता है अराइवल या किसी चीज का ओरिजिन या फिर आप बोल सकते हो किसी चीज का ऑकरेंस ओके नाउ नेक्स्ट इज एडवर्सेरियल एडवर्स एडवर्स वर्ड जब आता है तो ही हमें समझ में आता है कि कुछ कॉन्फ्लिक्शन का बात हो रहा है कुछ अपोजिशन का बात हो रहा है ठीक है एडवर्सिटी आपने सुना होगा ठीक है एडवर्सेरियल का मतलब होता है किसी हॉस्टाइल ठीक है हॉस्टाइल मतलब होता है एक वायलेंट जो एक नेचर होता है ना उस उसी का एक पर्टिकुलर टर्म है हॉस्टाइल हॉस्टाइल ऑपोजिशन मतलब बहुत ज़्यादा विरोधी होना कॉन्फ्लिक्शन शो करना या बहुत विरोधात्मक बनना ठीक है 
नॉन नेक्स्ट इज एडवोकेट तो जब आप एडवोकेट को नाउन की तरह देखेंगे तो एडवोकेट का मतलब वकील होता है अधिवक्ता होता है आपको सभी को पता है सम वन हु प्रोमोट्स और डिफेंड समथिंग ठीक है वकील या अधिवक्ता और जब आप वर्ब में जाएंगे तो एडवोकेट करने का मतलब होता है टू डिफेंड और प्रोमोट समथिंग यानी बिलीफ थ्योरी और ओपिनियन कहने का मतलब क्या है मैं आपको बताती हूँ सिंपल टर्म्स में एडवोकेट करने का मतलब होता है किसी भी आइडिया को किसी ओपिनियन को किसी डेवलपमेंट को किसी टास्क को किसी पर्सन को ठीक है सपोर्ट कहना कैसा सपोर्ट करना पब्लिकली सपोर्ट करना रेकमेंड करना बेसिकली को एडवोकेट करना कहते हैं जिसे समर्थक कहते हैं तो एक वकील एक अधिवक्ता वही काम करता है इसलिए नाउन में जब आप जाएंगे तो उसका मतलब वकील या अधिवक्ता होगा है ना मतलब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को हम ये आ, ये टर्म दे रहे हैं और इसको जब वर्ब की तरह यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है टू पब्लिकली सपोर्ट सम वन और टू रेकमेंड बेसिकली समर्थक बनना ठीक है नाउ एस्थेटिक एस्थेटिक जो वर्ड है ना वो ब्यूटी से रिलेटेड होता है सौंदर्य से रिलेटेड होता है हमेशा आप याद रखें रिलेटेड टू ब्यूटी और रिफाइंड टेस्ट तो इसे हम सौंदर्यात्मक भी या सौंदर्य बोध आप बोल सकते हो या स्टडी ऑफ ब्यूटी बोल सकते हो एक तरह से एस्थेटिक ठीक है नाउ एफोर्ड एफोर्ड करना जब हमें हमारे पास काफ़ी कुछ पैसा होता है सफिशेंट अमाउंट ऑफ मनी होता है तो हम अफोर्ड कर सकते हैं ऐसा बोलते हैं ना हम कोई भी चीज़ को परचेज कर सकते हैं बाई कर सकते हैं हमारे पास बाइंग पावर होता है टू बी एबल टू बाई समथिंग ठीक है समर्थ होना हैव इनफ मनी टू पे फॉर समथिंग ठीक है टू बी एबल टू बाई टू बी एबल टू स्पेयर बेसिकली अब आप नेक्स्ट देखें एजिटेट एजिटेट होने का मतलब होता है बेसिकली अपसेट कर देना या डिसर्ब कर देना ठीक है और आप इसको किसी थोड़ा सा डिविएट करके कैसे आप समझ सकते हो एजिटेट करना जैसे यहाँ लिखा है टू प्रमोट समथिंग यूजुअली अ कॉज मतलब किसी पर्टिकुलर कॉज के लिए किसी भी पर्सन को उत्तेजित करना ठीक है उसको हम कहते हैं एजिटेट करना बेसिकली आप देख सकते हो टर्म यूज हुआ है टू प्रोमोट समथिंग तो किसी पर्टिकुलर चीज़ को किसी कॉज को प्रोमोट करने के लिए उत्तेजित करना को एजिटेट करना कहते हैं और इसे थोड़े से डिफरेंट टर्म्स में ये भी कहते हैं किसी को पर्टिकुलर पर्सन को यू you नो know, हिला कर रख देना अपसेट कर देना डिस्टर्ब कर देना आप इस तरह से भी समझ सकते हैं नाउ नेक्स्ट इज यू कैन सी अल्यूड ठीक है आप यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है अल्यूड टू मेक सीक्रेटिव मेंशन ऑफ समथिंग ठीक है टू मेक सीक्रेटिव मेंशन ऑफ समथिंग तो अल्यूड का मतलब होता है ना सीक्रेटली किसी चीज के बारे में संकेत करना या सूचना देना सूचना करना सजेस्ट एम्प्लाई या किसी पर्टिकुलर चीज को सीक्रेटली मेंशन करने को हम कहते हैं एल्यूड ठीक है आप याद रखें ना ऑल्टकेशन 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 को आप किसी कॉन्फ्रेंटेशन आर्गूमेंट लड़ाई झगड़े डिबेट से आप किसी कॉन्फ्लिक्ट से आप डिस्प्यूट से रिलेट कर सकते हो ऑल्टकेशन जिसको आप हिंदी में आप बोल सकते हो तकरार विवाद या किसी प्रकार की कहा हो जाना ठीक है ऑल्टकेशन नाउ एम्बिग्यूस जिस भी टर्म्स में एम बी यूज हुआ है एम बी का मतलब होता है दो दोहरा याद रखें एम बी मतलब टू या दोहरा ठीक है या दो तरफा बेसिकली तो जब भी आप एम्बिग्यूस बोलेंगे ना तो किसी भी पर्टिकुलर चीज में एक आपको क्लियर या क्लियर मीनिंग निकल कर नहीं आएगा एक वेग मीनिंग निकल कर आएगा रफ मीनिंग या टेंटेटिव या अस्पष्ट रूप से एक मीनिंग निकल कर आएगा अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन की बातों को एम्बिग्यूस कहते हो या किसी का बिहेवियर आपको एम्बिग्यूस लगता है एम्बिग्यूसली एम्बिग्यूस साउंड करता है कहने का मतलब कि सामने वाली की बातें इज नॉट क्लियर और नॉट पर्टिकुलरली डिसाइडेड जिसे हम अस्पष्ट uh, या बोल सकते हैं या किसी पर्टिकुलर बातों में अगर एक से ज़्यादा मीनिंग निकल रहा हो जैसे अनेक अर्थक बोलते हैं तो उससे भी हम एम्बिग्यूस बोल सकते हैं नाउ नेक्स्ट इज एम्बिशियस एम्बिशियस होना मतलब आपको पता है एक पार सक्सेस होने के लिए एक पावरफुल डिजायर होना जिसे हम महत्वाकांक्षी भी बोलते हैं या अभिलाषी भी कहते हैं तो वो एम्बिशियस बहुत ही ज़्यादा आपका यहाँ पे बेसिकली uh, आप यहाँ पे एम्बिशियस को ये जो मैंने टू वाला टर्म्स बताया उससे आप रिलेट ना करें इसको आप सिंपली समझे अभिलाषी होना या महत्वाकांक्षी होना ना एम्बी वैलेंस वैलेंस वैलेंसी आपने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में दो वैलेंसी होना मतलब एम्बी वैलेंस कैरेक्टर को शो करना तो बेसिकली यहाँ पे एक अनसर्टेनिटी को बिकॉज सर्टेनिटी यहाँ पे नहीं है ठीक है अनसर्टेनिटी है अगेन यहाँ पे एम्बी वाला बात आ रहा है तो यहाँ पे एक डाउट है एक यहाँ पे दो तरफा बात हो रही है जैसे दो तरफा पन भी आप बोल सकते हो द स्टेट ऑफ बींग अनसर्टेन और स्टक बिटवीन टू और मोर ऑप्शन बेसिकली टू की बात की गई है लेकिन 
और ज़्यादा जनरल टर्म्स में जब हम आते हैं तो टू और मोर ऑप्शंस भी बोल देते हैं कि दो या दो से और ज़्यादा ऑप्शंस के बीच में फंस जाना स्टक हो जाना डिसाइड ना कर पाना अनडिसाइडेड होना बेसिकली अनसर्टेनिटी को शो करना नाउ एनालॉगस एनालॉगस का मतलब होता है जिसे हम आपस में बेसिकली कंपेयर कर सकते हैं जिसकी तुलना आपस में की जा सकती है जो अनुरूप होता है जो सिमिलर होता है लेकिन बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होता है एनालॉगस बोलते हैं उन्हें ना एनी हिलेट एनी हिलेट का मतलब होता है ना किसी चीज़ को पूरी तरह से नष्ट कर देना आप देख सकते हो डिवेस्टेटिंग या डिस्ट्रक्शन वर्ड यहाँ पे आया है डिस्ट्रॉय आया है तो डिस्ट्रक्ट कर देना डिस्ट्रॉय कर देना डिवेस्टेट कर देना का मतलब होता है नष्ट कर देना पूरी तरह से नष्ट कर देना या फिर आप किसी को पूरी तरह से डिफीट कर दे रहे हो हरा रहे हो पराजित कर रहे हो तो भी आप किसी को पूरी तरह से एक तरह से नष्ट कर रहे हो एनी हिलेट करना ना नेक्स्ट इज एनोमली एनोमली समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल ठीक है यहाँ पे नॉर्मल होगा थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गया आप देख लें नॉर्मल नाउ नॉर्मल से हट के कोई चीज़ होती है तो अब नॉर्मल होती है अनयूजल हो जाती है स्ट्रेंज हो जाती है ठीक है तो इसे असामान्यता भी आप बोल सकते हो या असंगति भी बोल सकते हो या अनमैच्ड भी बोल सकते हो जिसका कोई मैच ना हो ठीक है अलग लगे बहुत ही अनयूजल सा लगे नाव नेक्स्ट ईयर यू कैन सी अभी आप देखें मैंने यहाँ पर और क्या लिया हुआ है ब्रॉल बेसिकली ब्रॉल मतलब होता है ना बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करना नॉइजी फाइट हल्ला गुल्ला मचाकर लड़ाई झगड़ा करना जिसे हम नॉइजी फाइट कहते हैं लड़ाई बोल सकते हैं एक तरह से सार्वजनिक स्थान पर झगड़े करना एंड इंटेंस लाउड फाइट टू फाइट लाउडली एंड डिस्ट्रप्टेबली ठीक है तो एक तरह से नॉइजी फाइट का होना ना ब्रेविटी ब्रेविटी मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बींग ब्रीफ और टर्स ब्रेविटी मतलब होता है कोई भी चीज़ का बहुत छोटा होना ठीक है अल्प होना बेसिकली बहुत ही शॉर्ट होना बहुत ही क्विक होना जिसे अल्पकालिकता भी आप बोल सकते हो बहुत ही संक्षिप्त होना जिसे हम संक्षिप्तता भी कह सकते हैं ब्रेविटी द क्वालिटी ऑफ बीइंग शॉर्ट और क्विक और यू कैन से ब्रीफ बेसिकली नाउ कैंडिड ठीक है नाउ कैंडिड का मतलब होता है कैंडिड और कैंडर कैंडर को आप थोड़ा सा रिलेट करके समझना थोड़ा सा Uh, वैसे अलग अलग मीनिंग है लेकिन थोड़ा सा रिलेटेड है इसलिए मैं आप लोगों को एक साथ बता रही हूँ ठीक है कैंडिड का मतलब होता है ऐसी बात बोलना बिल्कुल जैसा मन में आपके चल रहा है ना बिल्कुल बोल देना जैसे हम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोलते हैं ठीक है स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बिल्कुल स्पष्ट बोलना स्पष्टवादी आप बोल सकते हो तथस्थ बोल सकते हो खरा जो बिल्कुल खरा बोलता है उसे हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि ये बिल्कुल कैंडिड है ठीक है एक तरह का ये नाउन है बेसिकली ठीक है द ट्रेट ऑफ सॉरी यहाँ पे सॉरी 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 मैंने आपको कैंडर का बता दिया नाउ नहीं ये कैंडिड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है डायरेक्ट होना ब्लंट होना ठीक है कहने का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होना और कैंडर का मतलब कहीं ना कहीं होता है ऑनेस्ट होना या फ्रैंक होना द क्वालिटी ऑफ बींग ऑनेस्ट तो यहाँ पे भी आप एक स्पष्टवादी जो वर्ड मैंने कैंडिड के लिए यूज़ किया था यहाँ पे भी आप इक्वली आप यूज़ कर सकते हैं तो इस तरह से आप उसको थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं द क्वालिटी ऑफ बींग ऑनेस्ट या सिंसेयर होना को कैंडर होना बोलते हैं तो ये हो गया कैंडिड और कैंडो कैंडिड और कैंडो नाउ नेक्स्ट यू कैन सी कैपिटलाइज तो कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है टू यूज टू अर एडवांटेज बेसिकली कैपिटलाइज का मतलब इस तरह से होता है आप इस तरह से समझें कि कोई भी संपत्ति को बेचकर पूंजी बनाना या मूल बनाना को हम क्या बोलते हैं कैपिटलाइज करना बोलते हैं ठीक है अब एक तरह से कैपिटलाइज उसको भी करना बोलते हैं कंफ्यूज ना होंगे अचानक से मेरे दिमाग में ये चीज़ आ गया कि एक और भी मीनिंग होता है कैपिटलाइज करना मतलब जैसे हम लिखते हैं ना स्मॉल लेटर्स में तो उसको कैपिटल लेटर्स में करने को भी कैपिटलाइज करना बोलते हैं ठीक है ना नेक्स्ट यू कैन सी कैप्चर करना मतलब ऑब्वियसली कब्जा करना आपको पता है टू ट्रैप और टू टेक पोजिशन हो कब्जा कर लेना ठीक है कैद कर लेना टू सक्सेसफुली रिप्रजेंट और इमिटेट टू कैप्टिवेट मेसमराइज टू कैच और सीज कई तरह से अलग अलग बेसिकली यहाँ पे फिगरेटिवली या लिटरली दोनों तरह से यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है बट इसका एक जनरल मीनिंग यही होता है कब्जा कर लेना या कैद कर लेना कैप्टिवेट कर लेना ठीक है सिविक अब सिविक सिटी या सिटीजन से रिलेटेड होता है तो इसको थोड़ा सा इस तरह से समझें कि किसी भी पर्टिकुलर टाउन से या सिटी से या उस सिटी या टाउन में रहने वाले लोगों से सिटीजन से जो चीज़ें रिलेट होती है उसे हम सिविक कहते हैं ठीक है आई रियली होप आपको ये समझ में आया होगा नाउ नेक्स्ट इज को इन साइड को इन साइड आपने सुना होगा को इंसिडेंस हम बोलते हैं ना को इंसिडेंस हो गया इतफाक हो गया तो इतफाक कैसे होता है जब एक ही समय पे कुछ ऐसा हो जाता है सिमिलर जैसा हो जाता है तो हम बोलते हैं इतफाक हो गया ठीक है तो को इन साइड वर्ड से को इंसिडेंस बना है बेसिकली तो को इन साइड वर्ब है 
ठीक है टू हैपन एट द सेम टाइम इसका मीनिंग होता है टू हैपन एट द सेम टाइम एक ही समय पर किसी चीज़ का होना एक ही समय पर किसी चीज़ का घटना या पूर्णतया या मतलब पूरी रूप पूरी तरह से या फिर लगभग मेल खाना ठीक है तो हम उसको कॉइनसाइड बोलते हैं नाउ कमीशन कमीशन का मतलब होता है आयोग ठीक है या फिर एक तरह से आ, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए किसी पर्टिकुलर काम को कराने के लिए अगर हम कोई पैसा दे रहे हैं तो उसे भी कमीशन कहते हैं तो बेसिकली यहाँ पर ए, एक ही मीनिंग लिखा हुआ है ठीक है मैंने शायद सेकंड वाला मीनिंग यहाँ पे स्किप हो गया लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ आप लोग ध्यान से सुने कमीशन का मतलब होता है आयोग या किसी पर्टिकुलर टास्क की एक्टिविटी को करने के लिए कंप्लीट करने के लिए अकम्प्लिश करने के लिए बनाया गया जो समूह होता है जो पैनल होता है बेसिकली काउंसिल आप बोल सकते हो या बोर्ड या कमेटी भी बोल सकते हो उसे हम कमीशन कहते हैं मतलब आयोग और एक तरह से एक पेमेंट जो किसी काम को कराने के लिए रिक्वेस्ट की जाती है तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर चीज़ को भी कमीशन बोलते हो ये बहुत ही फेमिलियर टर्म है वैसे आपको कमीशन का मतलब आयोग या फिर पैनल या काउंसिल आपको याद रखना है ठीक है नाउ कंपेरेबल एबल टू बी कंपेयर जिसकी तुलना की जा सके जिसे आपस में कंपेयर किया जा सके तुलना योग्य बोल सकते हो आप अप्रॉक्सीमेट बोल सकते हो जब कोई चीज़ अप्रॉक्सीमेट होगी तभी तो आप तुल तुलना करोगे तुलनीय होगा वो बेसिकली कंपेरेबल होगा नाउ नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंट कॉम्पिटेंट होना मतलब सक्षम होना ठीक है कैपेबल होना समर्थ होना या किसी काम को करने के लिए योग्य होना आप बोल सकते हो एलिजिबल होना ठीक है सफिशियंटली क्वालिफाइड होना उसी को हम एलिजिबल कहते हैं स्किल्ड होना प्रोफिशियंट होना ये सब से नॉनिम है जब आप किसी चीज़ को करने के लिए स्किल्ड हो गए प्रोफिशियंट हो गए एडेप्ट हो गए एडेप्ट मैंने पढ़ाया था आपको जिसका मैंने आपको मीनिंग प्रोफिशियंट बताया था स्किल्ड बताया था एड्रॉयड एड्रॉयड भी एक वर्ड है यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आप देखिएगा ए डी आर ओ आई टी ठीक है यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है बट समझिए ए डी आर ओ आई टी का मतलब भी स्किल्ड होता है इसे आप कॉम्पिटेंट का सिनोनिम आप मान सकते हो तो कॉम्पिटेंट होना मतलब सक्षम होना योग्य होना समर्थ होना बेसिकली कैपेबल होना ठीक है नाउ नेक्स्ट आप देखिए कॉम्प्लेसेंट कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड होना ठीक है संतुष्ट होना सेल्फ सेटिस्फाइड होना आत्म संतुष्ट होना बेसिकली सेटिस्फाइड विथ नो डिज़ायर टू चेंज और इम्प्रूव मतलब ये बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाना है इसके बाद कोई इम्प्रूवमेंट नहीं चाहिए इसके बाद कोई चेंज नहीं चाहिए मतलब आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड है आत्म संतुष्ट है कॉम्प्लेसेंट याद रखेंगे आप नाउ कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट में दो होता है जहाँ पे एक होता है जहाँ पे ये जो ई e यहाँ पे यूज़ हुआ है आप देख पा रहे हैं इसके जगह पे आई होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है किसी चीज़ को किसी को कुछ विश करना या फिर किसी की तारीफ करना ठीक है वो कॉम्प्लीमेंट होता है बट यहाँ पे ई e वाला यूज़ हुआ है बेसिकली यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे ई e यूज़ हुआ है तो ये आप याद रखें इसका मतलब होता है किसी चीज़ को परफेक्ट बनाना या पूरा करना या कम्प्लीट करना जिसके लिए सप्लीमेंट वर्ड भी सिनोनिम है ठीक है जिसे हम पूरक कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री आपने सप्लीमेंट्री आपने सुना है ना सप्लीमेंट्री आप लेते हैं एग्जाम्स में जो एक्स्ट्रा शीट्स लेते हैं उसे सप्लीमेंट्री शीट कहते हैं क्योंकि वो आपके एग्जाम पेपर को कंप्लीट करता है बेसिकली पूरक होता है है ना तो कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट दे बोथ आर सनोनिम ठीक है ना कॉन्सीड कॉन्सीड का मतलब होता है एग्री करना या एडमिट करना या किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए मना लेना स्वीकार करना आप बोल सकते हो टू एडमिट ऑफ एन अनविलिंगली ठीक है अब अनविलिंगली का मतलब क्या होता है मतलब मन नहीं है फिर भी उस चीज़ के लिए हमको यू नो परमिशन ग्रांट करना पड़ रहा है स्वीकार करना पड़ रहा है बेसिकली अनविलिंगली इच्छा से नहीं ठीक है टू बी फोर्स और टू एग्री और सरेंडर टू एडमिट टू ए ट्रांसग्रेशन कहने का मतलब फोर्स फोर्सफुली या प्रेशराइज करने पे या अनविलिंगली किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए एडमिट करना या मना लेना या कबूल करना या स्वीकार करना आप बेसिकली आप समझ सकते हो कॉन्सीड याद रखेंगे आप लोग तो इतना सा इतने सारे जो वर्ड्स थे वो मैंने आज के सेशन में आप लोगों के लिए लिए हुए थे अल्फाबेटिकली लिए थे लेकिन फिल्टर आउट करके लिए हुए थे काफ़ी कुछ मैंने छोड़ दिया है जिस पर्टिकुलर लिस्ट को देख के मैंने आप लोगों के लिए सेशन बनाया उसमें और भी काफ़ी सारे वर्ड्स थे बट मैंने सबको नहीं लिया हुआ है बिकॉज काफ़ी कुछ बहुत सिम सिंपलर थे और कुछ मुझे अन लगे जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम हर चीज़ को क्यों देखें मैं कई बार इस चीज़ को बोलती आ रही हूँ फिर मैंने भी सोचा कि हर चीज़ को हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्यों देखें एक जनरल व्यू हम रखें ठीक है हमारा एक जनरल व्यू में हम चीज़ों को सीखना सीखेंगे तो एग्जाम में जो चीज़ें आएंगी वो तो हम को बन ही जाएंगी ये आप एक ब्रॉड विजन लेके चलें ठीक है तो हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में कुछ और इंटरेस्टिंग वोकेबुलरी के साथ 
ठीक है तो वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें एंड आई रियली होप कि जितना भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया आप लोगों को समझ में आया होगा कुछ भी आपकी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से लिखें सेशन को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डो नॉट इवन फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन जिन्होंने अभी तक नहीं किया है तो हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में टिल देन कीप लर्निंग कीप प्रैक्टिसिंग हैव ग्रेट टाइम अहेड गुड नाइट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन